Tapi saya ingin... Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengundi di Merlimau. Saya ingin mengucapkan sia-sia Nandri Nandri Banakem kepada penduduk di Dun Melimau. Mengapa? Kerana penduduk di sini, pengundi di sini telah berjaya untuk memberhentikan kenaikan minyak yang sepatutnya berlaku pada hari ini. Hari ini, 1 Mac, kalau ikut jadual, minyak, harga minyak sepatutnya naik. Tetapi kerana ada pilihan raya kecil, kerana Barisan Nasional, kerana AMNO hari ini masih takut. Mereka tidak tahu bagaimana penduduk di Melimau akan mengundi. Oleh sebab itu, mereka tidak berani untuk naikkan harga minyak pada hari ini. Jadi, terima kasih kepada semua. Kalau kita di sini ingin menyampaikan satu mesej yang cukup kuat kepada kerajaan pusat, kerajaan AMNO Barisan Nasional. Kita harus undi Pakatan Rakyat, undi saudara Yuhaizat pada enam hari bulan Mac ini. Kita perlu bukan saja Pakatan Rakyat lima orang di Melaka tetapi kita perlu menambah lagi satu orang satu saja kita tidak minta banyak pada ketika ini kita akan menunggu pada masa yang akan datang lepas itu kita memang boleh menang di negeri Melaka tetapi untuk kali ini satu sahaja tuan-tuan dan puan-puan saya ingin mesej ini disampaikan kepada semua penduduk bukan saja penyokong-penyokong Pakatan Rakyat tetapi juga kepada sesiapa tak kira barisan nasional ataupun yang di atas pagar ini adalah satu satu peluang emas di mana kita perlu memberitahu AMNO Barisan Nasional bahawa enough is enough Dah cukup. Sejak 2008, selepas AMNO Barisan Nasional kalah teruk di seluruh negara, termasuk di negeri Melaka, di mana mereka hilang lima kerusi. Apa AMNO Barisan Nasional cakap? Mereka cakap, ya, kita semua sudah bertaubat. Kita semua sudah tahu apa salah kita. Itu 2008. Sekarang 2011. Hampir ya, sudah tiga tahun. Apa yang ketua menteri di sini cakap? Kalau saya kalau saudara tak undi untuk Barisan Nasional, kita tidak akan bawa pembangunan. Kalau saudari tidak undi Barisan Nasional, kita akan tahu dan kita akan kenakan kamu. Ini bukan pertuturan ataupun cakap seorang ketua menteri. Ini adalah cakap seorang samsing. Mana ada menteri besar ataupun ketua menteri yang berani cakap dengan dengan suara yang sebe, sebegitu angkuh. Jadi AMNO Barisan Nasional sampai hari ini mereka belum diberi satu pelajaran ataupun ajaran yang tepat dari rakyat. Jadi hari hari minggu ini 6 hari bulan Mac kita perlu sampaikan message yang amat amat tepat dan juga kuat bahawa pakatan rakyat hanya pakatan rakyat yang boleh menyelamatkan negara ini. Saya ingin juga memberi beberapa contoh di negeri Selangor sebuah negeri yang diperintah oleh Pakatan Rakyat. Walaupun kita memang menghadapi tekanan yang terlalu hebat dari media masa, 
dari Anase 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 Amno Barisan Nasional tetapi kita tetap berkhidmat dan berjuang untuk rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya. Di Melaka ya, di Melaka yang dipimpin oleh Amno Barisan Nasional di sini penduduk di sini dapat air percuma atau tidak? Penduduk di sini di Melaka adakah mereka dapat beasiswa apabila anak mereka masuk universiti tahun pertama? Dapat. Kalau anak bayi dilahir di Melaka ada dapat apa ganjaran dari kerajaan di Melaka? Kalau ada ahli keluarga dah meninggal dapat apa? dari kerajaan barisan nasional di Melaka dan sebagainya di negeri Selangor air percuma orang ti- memang tak boleh bayangkan bagaimana air boleh jadi percuma tapi di negeri Selangor kita tunjukkan bukan saja air boleh percuma tetapi kerajaan negeri Selangor kalau diberi kuasa penuh untuk menguruskan Perkhidmatan air, kerajaan negeri Selangor pun boleh buat keuntungan. Kalau tuan dan puan-puan duduk di Selangor, anak masuk universiti tahun pertama, kita tak kira kalau universiti awam ke, college swasta ke, tak kira orang AMNO ke, PAS ke, keadilan DAP, MIC dan sebagainya. Kalau masuk universiti, first year kita beri RM1,000. Tak kira bangsa, tak kira parti. Kalau ada keluarga, 60 dan dekat ke atas, meninggal dunia, dalam 24 jam, kita hantar RM1,000 untuk meringankan beban keluarga itu. Selepas itu, kita akan tambah RM1,500 kepada keluarga tersebut supaya keluarga itu dapat menguruskan Uh, macam kalau ada um, upacara perkuburan dan sebagainya untuk menolong keluarga itu kalau ada anak-anak ladang yang duduk di ladang estate di sana memang susah untuk keluar naik bas sekarang bas pun sangat mahal naik bas nak pergi ke sekolah kerajaan negeri Selangor beri tambang untuk naik bas percuma untuk anak-anak kita. Kita ada tuition yang percuma kepada form 5 ataupun form 3. Sesiapa ya, khasnya anak-anak kita yang miskin yang tak ada tuition, kita bagi tuition khas untuk menghadapi peperiksaan. Sekarang di negeri Selangor kita telah keluarkan dua dana microcredit. 50 juta untuk luar bandar 20 juta untuk kawasan bandar seperti Lembah Kelang 70 juta untuk microcredit untuk orang miskin mohon untuk buat bisnes kita tak tanya you dari parti mana tak ada asalkan penduduk di negeri Selangor anak Selangor kita akan tolong itu ini adalah Kecapaian kerajaan negeri Selangor selama tiga tahun. Tiga tahun ini, kita memberi tanah kepada sekolah. Sekolah agama rendah, sekolah Cina, sekolah Tamil. Setiap tahun, kita beri enam juta kepada sekolah Cina, empat juta kepada sekolah Tamil, sepuluh juta kepada sekolah agama rendah. Kita boleh naikkan, kita boleh naikkan gaji dan allowance guru-guru kaf, kafah. Kerajaan pusat kata, kalau jan, satu janji dalam buku jingga yang dilancarkan oleh Pakatan Rakyat adalah untuk menaikkan gaji guru-guru sebanyak RM500. Amno Barisan Nasional kata, mana boleh kalau buat macam itu, kita akan bankrap. Tetapi kita tunjukkan di negeri Selangor bukan sekali 
sahaja kita naikkan gaji guru-guru kaf, uh, kafah dan juga guru-guru di sekolah agama rendah tetapi kita naikkan dua kali untuk mereka. Ini adalah sebuah kerajaan negeri yang berjiwa rakyat. Kita tidak tanya. Kita memang tidak tanya saudara dari mana, saudari dari mana. Asalkan anak Selangor kita tetap tolong. Sekarang kita ada skim untuk memberi grant tanah ke- kepada banyak orang. Memang ada rumah. Atuk sudah duduk sana. Rumah dah didirikan 50 tahun, 70 tahun dahulunya. Tetapi grant tidak ada. Tetapi kita ada satu projek, satu program khas untuk memberi hak milik. Baru-baru ini, minggu lepas, yang amat berhormat, Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim sendiri turun untuk berjumpa dengan rakyat dan memberi grant kepada rakyat. Rakyat di kampung Melayu, di kampung baru Cina, di kampung India dan juga di kampung orang asli. Ini Pakatan Rakyat buat. Di sini macam mana? Bila tiba pilihan raya kecil ataupun pilihan raya besar, baru kita lihat YBYB ataupun Ketua Menteri, baru kita boleh lihat pegawai daerah, pegawai-pegawai majlis turun tergesa-gesa nak menolong rakyat. Tetapi kita buat selama tiga tahun di Selangor. Oleh sebab itu, kita memang yakin dan confident kalau pilihan raya akan datang PRU ke-13 bukan saja Pakatan Rakyat boleh mengekalkan negeri Selangor tetapi kita juga akan menambah kerusi-kerusi di negeri Selangor. InsyaAllah.